নমস্কার বন্ধুরা এই চ্যানেলটাই তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি এই ভিডিওতে একটা ডিসকাস করব যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং কি এবং এইখানে কি কি ধরনের সাবজেক্ট পড়ানো হয় এবং এইখানে পড়লে তোমরা জব কীরকম পাবে এবং কোথায় কোথায় এখানটা এখান থেকে রিক্রুটমেন্ট হয় সমস্ত কিছু ডিসকাস করব তো যারা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিংয়ে পড়ার ইন্টারেস্ট আছো বা যারা ভাবছো তোমরা এই ইনস্টিটিউশনে পড়বে তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা যে তোমরা অবশ্যই কিন্তু আগে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া দেখে নেবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে তার কারণ এর জন্য কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যায় বেসিক্যালি ধরো যারা জিওগ্রাফি অনার্স স্টুডেন্ট আছো তাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা থাকবে যে ইসরো বা ধরো এই ধরনের যে সমস্ত সেক্টরগুলি রয়েছে এইখানে কাজ করার জন্য কারণ এটা একটা কিন্তু খুবই ডিসিপ্লিন সাবজেক্ট এবং তার সঙ্গে এটা জবের যে একটা ইন্টারেস্ট সেটা কিন্তু প্রত্যেকজনের মধ্যে থাকে তো যারা ভাবছো এইখানে তোমরা পড়বে বা যাদের এখানে ইন্টারেস্ট আছে পড়ার তো তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখো এবং এইখানে আমি কিন্তু কোর্স এবং তার সঙ্গে যে সমস্ত স্পেশালাইজেশনগুলি রয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু আজকে আমি ডিসকাস করবো তার আগে বলি দেখো এই যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং এটা কিন্তু ইসরোর সঙ্গে কানেক্টেড তো দেখো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট দেওয়া রয়েছে তো দেখো ন্যাশনাল পোর্টাল অফ ইন্ডিয়া আইআইআর এস জি এইচ সি এস পোর্টাল অ্যাডমিশন দু হাজার বাইশ তো অ্যাডমিশন দু হাজার বাইশ কিন্তু একত্রিশে মার্চ দু হাজার বাইশ পর্যন্ত ছিল সুতরাং বাইশ টু তেইশের কিন্তু অ্যাডমিশন প্রসেস কমপ্লিট হয়ে আছে যারা তেইশ টু চব্বিশ বা চব্বিশ পঁচিশ বা পঁচিশ ছাব্বিশে দেবে ভাবছো তোমরা এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো তোমরা দেখো এবং যদি কোনো নোটিস বা যদি কোনো আপডেট আসে আমি আমার এই চ্যানেলটিতে দিয়ে দিই তো তোমরা এই চ্যানেলটার সঙ্গে অবশ্যই কন্টিনিউ করো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য দেখো আইআইআর এস এর এখানে কিছু ডিপার্টমেন্ট দেওয়া রয়েছে আউটরিচ প্রোগ্রাম পাবলিকেশন প্লেসমেন্ট বিভিন্ন ধরনের কিন্তু দেওয়া আছে এবং এখানে কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টটা দেয়া হয় এবং এই যে আইআইআর এসটা রয়েছে চেয়ারম্যান রয়েছে যিনি ইসরোর চেয়ারম্যান শ্রী এস সোমনাথ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ প্রেসের সঙ্গে কিন্তু ইনি আছেন এবং এটার যেটা ডিরেক্টর রয়েছেন আইআইআর এস ডক্টর আর পি সিং তো চলো আমরা কোর্স নিয়ে আলোচনা করি কি কি কোর্স এবং কি কি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কি কি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে এবার ডিসকাস করব দেখো আমরা কিন্তু চলে এসেছি অফিসিয়াল যে কোর্স ক্যালেন্ডার যেটা ছিল দু হাজার বাইশ টু তেইশ এখানে তো এখানে আমরা যেটা দেখব প্রথমে দেখো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রিমোট সেন্সিং জি আই এস স্পেশালাইজেশান ইন ফলোয়িং ডিসিপ্লিন অর্থাৎ কি কি বিষয় এখানে ডিপ্লোমা স্পেশালাইজেশান করা হয় দেখো প্রথমে যেটা রয়েছে এগ্রিকালচার অ্যান্ড সয়েল তারপরে রয়েছে ফরেস্ট রিসোর্স অ্যান্ড ইকোসিস্টেম অ্যানালিসিস জিও সায়েন্স ন্যাচারাল হ্যাজার্ড অ্যান্ড ডিসাস্টারিক্স ম্যানেজমেন্ট আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ তো এই যে প্রথম যে পাঁচটা রয়েছে এইটার কিন্তু যে ফার্স্ট যে কোয়ালিফিকেশানটা দরকার সেটা রয়েছে যে ইন্টারমিডিয়েট অথবা প্রি ইউনিভার্সিটি লেভেলে ইনক্লুডিং ডিপ্লোমা অর্থাৎ যারা ধরো ডিপ্লোমা করেছে গ্র্যাজুয়েশনের আগে তো তাদের যে সমস্ত এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান লাগবে সেটা হচ্ছে সায়েন্স স্ট্রিম উইথ অ্যাটলিস্ট এনি টু সাবজেক্ট আউট অফ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স বায়োলজি অর কম্পিউটার সায়েন্স এবং এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফর জিওগ্রাফি অনার্স স্টুডেন্ট কারণ যারা জিওগ্রাফিতে অনার্স করছো তাদের কিন্তু এই যে সায়েন্স স্ট্রিমগুলো কিন্তু অনেকেরই থাকে না বা ধরো যারা জিওগ্রাফি অনার্স করেছো যদি তাদের বায়োলজি বা ধরো কেমিস্ট্রি থাকে বা স্ট্যাটিস্টিক্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স থাকে তারা কিন্তু এলিজিবল হবে যাদের নেই এই সাবজেক্টগুলি তারা কিন্তু এলিজিবল হবে না সুতরাং আমি তাদেরকে বলবো যে তোমরা অবশ্যই এই এডুকেশনাল যে ক্রাইটেরিয়া এটা তোমরা দেখো তোমরা যদি তাদের মধ্যে পড়ো তোমরা অবশ্যই 
এটা নিয়ে কন্টিনিউ করো আর যদি তোমরা দেখো যে তোমরা এটাতে কোয়ালিফাই করছো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি তোমাদেরকে রিকমেন্ডেড করব এই একটা জিনিস নিয়ে না থেকে অন্যান্য যেমন শিবপুরে যেটা রয়েছে আয়া ই এস টি ওইখানে পড়তে তার কারণ কি এইখানে তুমি কিন্তু কোয়ালিফাই হবে না যদি তোমার এই সাবজেক্টগুলির মধ্যে কোনোটা না থাকে আর যাদের আছে তারা নির্ভাবনা যে তোমরা কন্টিনিউ করতে পারো এরপর দেখো ইউজি অথবা পিজি লেভেলে যে কোয়ালিফিকেশানটা দরকার সেটা বলছে এমএসসি ইন এগ্রিকালচার অথবা এগ্রি ফিজিক্স সয়েল সায়েন্স অ্যাগ্রোমেট এন্টোমোলজি প্যাথোলজি অ্যাগ্রোনমি ফিজিওলজি হর্টিকালচারস ইত্যাদি কিন্তু অর দিয়ে দেয়া আছে এছাড়া বিই বা বিটেক যাদের করেছ এগ্রিকালচার ইনফরমেটিক্স বা ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইভ্যালেন্ট এরকম সাবজেক্ট অথবা যারা বিএসসি চার বছরের করেছো এগ্রিকালচার হর্টিকালচার বা সেরিকালচার নিয়ে তারাও কিন্তু এলিজিবেল হবে আর মাস্টার্স ইন জিওগ্রাফি এইখানে দেখো ইউজি বা পিজি লেভেলে কিন্তু তোমাকে বলে দিয়েছে মাস্টার্স ইন জিওগ্রাফি অর্থাৎ যারা জিওগ্রাফি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছো বা ধরো এখানে যেটা দিয়েছে ফিজিক্স বা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনভারমেন্টাল সায়েন্স তারা কিন্তু এলিজিবেল হবে বাট এইখানে কিন্তু একটা অবস্টাকেল করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে তোমার প্রি ইউনিভার্সিটি লেভেলে কিন্তু তোমাকে সায়েন্স স্ট্রিমের মধ্যে এই যে কটা সাবজেক্ট দিয়েছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স বায়োলজি আর কম্পিউটার সায়েন্স এইগুলো কিন্তু থাকতে হবে তার কারণ তোমরা যখন ধরো ফর্মটা ফিল আপ করবে অ্যাডমিশান নেওয়ার সময় সেইখানে কিন্তু তোমাকে প্রি ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন কোয়ালিফিকেশানটা দিতে বলবে সেইখানে কিন্তু অপশানে আর্টসের সাবজেক্ট লাইক হিস্ট্রি বা অন্যান্য যে সংস্কৃত ফিলোজফি ইংলিশ এইগুলো কিন্তু থাকবে না তো তখন কিন্তু তোমরা ওই জায়গাটা ফাঁকাও রাখতে পারবে না তো সেই জন্য তোমরা যদি দেখো তোমরা এগুলি কোয়ালিফাই করছো তবে কিন্তু তোমরা এগো তো এইটা গেল এগ্রিকালচার এবং সয়লের জন্য সেই জন্য এখানে কিন্তু বেশিরভাগ তোমার এগ্রিকালচার দিয়েছে তবে যারা জিওগ্রাফি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করছো তারাও কিন্তু এলিজিবেল হতে পারবে এরপরে যেটা রয়েছে ফরেস্ট রিসোর্স তাদের কিন্তু এম এস ইন ফরেস্ট্রি ইকোলজি বোটানি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স বায়ো সায়েন্স জুলজি এনভারমেন্টাল সায়েন্স ইত্যাদি এছাড়া বিটেক বায়োটেক বিএসসি ফরেস্ট্রি বায়োটেক ওর ফরেস্ট বায়োটেক এবং মাস্টার ইন জিওগ্রাফি এরপর আমরা যদি জিও সায়েন্স দেখি এখানেও কিন্তু একই কোয়ালিফিকেশন এম এসসি লাগবে এছাড়া তার সঙ্গে বিই আছে এবং এইখানে কিন্তু জিও ইনফরমেটিক্স দরকার তোমার বিই বা বিটেক যেটা করছো তাদের কিন্তু জিও ইনফরমেটিক্স বা জিও ইঞ্জিনিয়ার মানে এই ধরনের যে সমস্ত বেসগুলি আছে তাদের কিন্তু লাগবে এরপরে যেটা রয়েছে ন্যাশনাল সরি ন্যাচারাল হ্যাজার্ড এবং ডিসাস্টারিক্স ম্যানেজমেন্ট মাস্টার ডিগ্রি আছে এবং তার সঙ্গে বিই বা বিটেক এবং বিএসসি এগ্রিকালচার বা ফরেস্ট্রি এইগুলো থাকলেও কিন্তু তারা এলিজিবল হবে এবং আরবান এবং রিজিওনাল স্টাডিস এখানেও কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি এবং তার সঙ্গে বিই বা বিটেক সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মাস্টার ডিগ্রি কিন্তু মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এটা কিন্তু থাকতেই হবে এরপর আমরা যদি দেখি আরও যেগুলো রয়েছে দেখো আরবান এবং রিজিওনাল স্টাডিস মেরিন অ্যান্ড অ্যাটমোসফিয়ারিক সায়েন্স স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফটোগ্রামেট্রি এইখানেও কিন্তু দেখো সায়েন্স টিম বলেছে উইথ ম্যাথ অ্যাজ এ সেন্সিয়াল সাবজেক্ট অ্যান্ড এনি অফ এনি সাবজেক্ট লাইক ফিজিক্স এছাড়া কেমিস্ট্রি স্ট্যাটিস্টিক্স বায়োলজি কম্পিউটার সায়েন্স সুতরাং স্পেশাল ডেটা অ্যানালিসিস বা তোমার এই যে ওয়াটার রিসোর্স আছে বা স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যানালিসিস এবং ফটোগ্রামেট্রি এইখানে কিন্তু তোমাকে ম্যাথটা এসেন্সিয়াল বলে দিয়েছে যে ম্যাথ থাকতেই হবে এবং তার সঙ্গে কিন্তু কেমিস্ট্রি স্ট্যাটিস্টিক্স বায়োলজি বা ফিজিক্স কিন্তু থাকলেও অপশনাল অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু ম্যাথ থাকতেই হবে এসেন্সিয়াল ইনস্ট্রাকশন অফ পিজি ডিপ্লোমা এটা ডিপ্লোমা কোর্সে দেখো লাস্ট ডেট এখানে দিয়ে দিয়েছে একত্রিশে মার্চ দু হাজার বাইশ অর্থাৎ এই এই বছরই একত্রিশে মার্চ শেষ হয়ে গেছে তিরিশটা সিট রয়েছে প্রসেস অফ অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে দেওয়া রয়েছে যারা প্রসেস অ্যাপ্লিকেশান যারা ধরো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে যারা করবে এই কারণে দেখো ফর পিজি ডিপ্লোমা এক হাজার টাকা করে ফর ফরেন ন্যাশনালস অর্থাৎ যারা বিদেশে মানে যারা ধরো আমাদের ইন্ডিয়ান নয় তাদের জন্য
এবং এখানে যেটা বলেছে ইউএসডি একশো ফর ফরেন ন্যাশনালস তার মানে যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান তাদের জন্য রয়েছে এক হাজার টাকা আর যেটা ফরেন তাদের জন্য ইউএসডি একশো ফর বোথ পিজি এবং এম টেকের জন্য এরপরে কোর্স ফি দিয়েছে গভর্নমেন্ট স্পন্সর যারা ক্যান্ডিডেট থাকবে তাদের জন্য নীল আর যারা সেলফ ফাইন্যান্স থাকবে ইন্ডিয়ান ক্যান্ডিডেট বাহাত্তর হাজার টাকা ফরেন ক্যান্ডিডেট ইউএসডি বাহাত্তরশো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দিয়ে রেখেছে আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি না এলিজিবিলিটি বলে দিয়েছে কত এখানে এজ লিমিট পঁয়তাল্লিশ বছর এবং কোয়ালিফিকেশান তখন আমি মেনশন করে দিয়েছি যে কি কি কোয়ালিফিকেশান লাগবে এবং এখানে সিলেকশান প্রসেস দিয়ে দিয়েছে এরপরে দেখো এম টেক যারা ভাবছি এম টেক করবে রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জি আইস উইথ স্পেশালাইজেশন ইন ফলোয়িং ডিসিপ্লিন এগ্রিকালচার অ্যান্ড সয়েল রয়েছে ফরেস্ট রিসোর্স অ্যান্ড ইকোসিস্টেম অ্যানালিসিস এইখানে কিন্তু দেখো সবেতে কিন্তু সায়েন্স স্ট্রিম বলেছে এবং তার সঙ্গে ইউজি এবং পিজি লেভেলের কিন্তু কোয়ালিফিকেশান উল্লেখ করে দিয়েছে সুতরাং মেনলি তোমাদের যেটা বলেন যে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের আগে যদি তোমাদের সায়েন্স স্ট্রিমের মধ্যে এই সাবজেক্টগুলি থেকে থাকে তবে কিন্তু তোমরা এটা নিয়ে ফার্দার চিন্তা করো বা ফার্দার স্টাডি করার কথা ভাইব আর যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা অন্য ইনস্টিটিউশান দেখতে পারো এটা এম টেক এবং এম টেকের এখানে ফিজ এক হাজার টাকা ফর ইন্ডিয়ান আর যারা ফরেন আছে ইউএসডি একশো এখানেও কিন্তু এলিজিবিলিটি এর যেটা লিমিট বলেছে পঁয়তাল্লিশ বছর তারপরে দেখো এখানে বলেছে যেটা আইআইআরএস আইটিসি জয়েন্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম জেইপি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটস ডিপ্লোমা ইন জয়েন্ট ফরমেটিক্স সায়েন্স অ্যান্ড আর্থ অবজারভেশন উইথ স্পেশালাইজেশন ইন জয়েন্ট ফরমেটিক্স এখানেও কিন্তু দেখো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে বলেছে সায়েন্স স্ট্রিম এবং তার সঙ্গে এমএসি বা বিটেক থাকতে হবে এরপর আমরা যদি দেখি যে এমএসি ইন জিও ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড আর্থ অবজারভেশন এখানেও সায়েন্স স্ট্রিম উইথ ম্যাথ এসেন্সিয়াল এবং তার সঙ্গে এমএসি এম টেক বা বিটেক কিন্তু সবেতেই তোমরা নোটিস করো এখানে কিন্তু মাস্টার্স ইন জিওগ্রাফি কিন্তু উল্লেখ করে দিচ্ছে ইউজি বা পিসি লেভেলের ক্ষেত্রে সুতরাং তোমরা যদি ইউজি বা পিজি লেভেলে মাস্টার ডিগ্রি থাকো জিওগ্রাফিতে কিন্তু এই সায়েন্স স্ট্রিম যদি না থাকে সেইখানে কিন্তু তোমরা এই জায়গাটা ফিল করতে পারবে না সুতরাং তখন কিন্তু তোমাদের একটা অসুবিধা হবে এরপরে দেখো যেটা রয়েছে কোর্স ফর ডিসিশন মেকার্স রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড ওভারভিউ ফর ডিসিশন মেকার্সের জন্য দেখো অফিসার্স অল ইন্ডিয়া সার্ভিস এবং সিনিয়র অফিসার বা জিও স্পেশাল ইন্ডাস্ট্রি এখানে একটু হাই র্যাঙ্কিংয়ে চেয়েছে সুতরাং এটা আমাদের জন্য নয় এরপরে শর্ট কোর্স রয়েছে এখানে পিজি ডি যেটা ইউজি ডিপ্লোমা বিভিন্ন ধরনের ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এখানে কিন্তু দু বছর এক্সপিরিয়েন্স চাই সুতরাং এটা আমাদের জন্য নয় তো এটাতে বিভিন্ন রকমের কিন্তু কোর্স রয়েছে তো তোমরা দেখতে পেলে যে তোমাদের কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কোর্সটা সায়েন্স এবং তার সঙ্গে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু থাকতেই হবে এইখানে তোকে একটা যেটা বলেছে যে রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জি আইএস প্রেডিকটিভ সয়েল ম্যাপিং এর জন্য কিন্তু এমএসি বা এমটেক এগ্রিকালচার সয়েল সায়েন্স এছাড়া এমএসি বা এমটেক রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জি আইএস জিও ইনফরমেটিক্স ইকুইভ্যালেন্ট সাবজেক্ট কেন্দ্র থাকতে হবে সুতরাং এইটা কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আফটার এমএসি বা এমটেক সেটা হচ্ছে যে রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জি আইস ইন প্রেডিকটিভ সয়েল ম্যাপিং এইটার যদি আমরা কোর্স ফি দেখি ছ হাজার পাঁচশো টাকা এবং হোস্টেল এক্সট্রা রয়েছে এরপরে এস এ আর ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড ল্যান্ড ডিফরমেশান স্টাডিজ রয়েছে তো এখানে তোমরা দেখতে পেলে এটা লাস্ট পেজ যে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু এখানে কোর্স রয়েছে বা তার জন্য কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিফিকেশান দরকার এবং তোমরা যারা এই কোয়ালিফিকেশানগুলির মধ্যে কোয়ালিফাই করছো তারা ফার্দার এটা নিয়ে স্টাডি করার জন্য অবশ্যই যেতে পারো 
এবং যারা এই কোয়ালিফিকেশনগুলি অ্যাটেম্প করছো না বা যারা কোয়ালিফাই করছো না তো তোমাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা অন্য কোনো ডিসিপ্লিন বা অন্য কোনো ইনস্টিটিউশনে যেতে এবং আইআইআরএসে কীরকম ধরনের রিক্রুটমেন্ট হয় বা এর জন্য কী কী কোয়ালিফিকেশন দরকার আমি সেই নিয়ে পরবর্তী ভিডিওটা আলোচনা করব তোমরা যারা আইআরএস যাওয়ার জন্য ইন্টারেস্ট বা এখানে জব করার জন্য ইন্টারেস্ট তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ পরবর্তী যদি কোনো আপডেট আসে আমি এই চ্যানেলটাতে আপডেট দিয়ে দেবো ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও যারা আইআইআরএসে পড়ার ইন্টারেস্ট আছে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও